bu ekrana gelen son 6 maç, son 4 maçta zaten Kadıköy'de 3 yenilgi bir beraberlik. Sen evet hocam. İsa İsa'yı zaten söylüyorsun değil mi Ender? Tabii tabii. Kadıköy'de. Evet. Ekrana gelen Fenerbahçe'nin Kadıköy performansı. Ee, son 4 maçta galibiyeti yok. 3 yenilgi bir beraberlik. Evet hocam. Ya, e, bu ma mağlubiyet e, mesela iyice açmak gerekir. Ya, yarın Emre Belezoğlu takım başında çıkabilir. Erol Bulut istifa edebilir bu mağlubiyetten sonra. Ya, sezon başı yazı da yazdım ben gazetemde foto maçta. Burada dile de getirdik. Dedik ki Fenerbahçe kadro derinliği çok iyi bu sene. İyi bir kadrosu var. Ama Fenerbahçe'nin ve kendi antren olarak geleceğine Erol Bulut ortaya koyacağı performans belirleyecek dedik. Bu kadroyu nasıl oynatacak, nasıl bir e, kurgu belirleyecek diye. Aynısı Göztepe maçında mağlubiyetten sonra Trabzonspor galibiyeti işte o hafta biliyorsun çalkalandı orta, ortalık e, ve de bu çalkantıdan sonra işte Trabzonspor galibiyeti geldi. Ama bugün farklı bir şey var. Yani ligin sonuncusuyla oynuyorsun. Hem kadro yetersizliği var, dördüncü antrenörle çıkıyor bu maça sana. Ligin sonuncusu, sen buradaki en önemli bir kere tabii ki bir oyun kurgusu mutlaka belirleyeceksin. Ama oyuncuları daha motive edip, daha konsantre edip, daha sağ içine girmesini sağlayacaksın. Bir kere bunu sağlayamamış, bir antrenör olarak buna Erol Bulut sağlaması gerekir. Daha oyuncuları sağ içine odaklanması gerekir. Zordur. Ne, neden zordur? Ya yani nasıl olsa 21 puanla bize çıkıyor. Gençler bile karşımıza. Biz geçen hafta da Konya'da iyi bir oynadık. Özellikle ilk 30 dakika tabii. Altını çizmek gerekir. Bir şekilde gol buluruz. Kadro kalitemiz de var. Yeneriz düşüncesiyle sahanın içine girersen. Oyuncu dakikalar geçtikten sonra da maçı yakalamak için panik yapar. Maçın içine de giremezsin. Fenerbahçe'nin bu gece yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri bu. Bunu da antrenör olarak öngörüp. Oradaki hem takımın abileri Fenerbahçe deniliyor ya işte abileri veya tecrübeli oyuncular bunları mutlaka oyuncularla konuşup hazırlığını doğru sağlaması gerekirdi. Sağ içinde böyle çok ciddi disiplin ve de e, kazanmak için hele ilk yarı sonraki o ikinci yarı zaten kaos oyunu. Böyle bir görüntüsü yoktu Fenerbahçe'nin. Esas Erol Bult'un e, yani oyuna başlangıcı enteresan ha, Mert Hakan Yandaş'ı Tiam'ın arkasına on numara profilinde başlatıyor. Pelkası sol çizgide başlatıyor. 20-25 dakika olmuyor. Pelkası içeri çıkıyor. Mert Hakan Yandaş'ı sol çizgiye çekiyor. Yani geçen hafta 30 dakika çok iyi bir oyun ezberi var. E, Feyyaz Hoca gayet iyi anlattı zaten girişte onu. Çok başarılı bir oyunu var. Onu geliştirmesi gerekir. Aksine Pelkas takımda en yetenekli en problem çözecek. Öndeki 3 tane oyuncu ve diğer oyuncular oynatacak oyuncu. Bunu sol çizgiye atıyorsun bu oyuncu. Daha önemli bir şey bana göre yani Erol Bulut'un e, yani yarın görevden alınmasına en önemli etkeni var. Birçok şey yazıp söyleyebiliriz. İş sahada iş sahada sen Novak çıkartıp Caner öyle böyle yani bench'te oturtuyor musun? Almışsın değil mi Ender? Bütün evet. santroforları da içeri atmışsın. Biz de burada söyledik. Caner'in yanlış yaptığını, ceza verilmesi gerekir. Ama sen ego yapmayıp, sen kendi egonu bir kenara bırakıp Fenerbahçe takımı ve kulübü için hizmet ediyorsun antren olarak. Orada Caner'i oyuna almalısın. Sen Pelkas'ı sol beke alıyorsan, İrfan Can'ı da sol öne alıyorsan, başlı başına bu akşam oturup başkan, sportif direktör dersin ki sol bek yapıyorsan Pelkas'ı. Oradan da gol geldi zaten biliyorsun. İkinci golü evet. Pelkas'ın sol bek yaptı. Orada işine son verirsin. Demek ki senin iş bir planın, iş bir ciddiyetin, bir takımı geliştirmek hiç bir düşüncen yok. Bir antrenör olarak Fenerbahçe antrenörü sol bek Pelkas takımın en yetenekli son oyuncusu. Son nokta artık. Bak şu en bak, bir tane net pozisyonu var. Kaçıran sol bekten girdi, Pelkas kaçırdı. Başka kaos bir de işte İrfancan direkt. Düşünüyor musun? İrfancan'la Pelkas'ı ne hayal edersin oyunculukta? Daha oyunun merkezinde oynayacak. Daha takıma katkı verecek, oyuncular oynatacak önündeki. Şimdi Erol Bulut o kadar bir kurgulanmamış oyun var ki. Bu hocanın az önceki sözünü de yazalım arkadaşlar lütfen. Evet. Ee, o kadar kurgulanmamış bir oyun var ki dikkat et. Sıkıştığı zaman başı ne yapıyor Erol Bulut? Önce sisse, arkasından Samatta, Tiamo oynatanı biraz kazan yok. Tiamo oyundan, Samuel oyundan düşüyor onu görmüyor. Yani topu kim getirecek? Ferdi, topu kim top, bak şimdi, servis edecek? Öne servis. Nasıl gelecek yani? Sosa o? düştü oyundan esas Sosa'yı çıkartıp İrfan Can'ı oraya alıp öne de pel kasalıp daha böyle o kurgu içinde hareketleneceğine daha doğru oynayacağına 
daha takımı yaptığı oyuncu değişikleriyle beraber daha geriye götürüyor bir antrenör olarak. Bu da başka bir antrenörlük becerisidir. Yani bıraksa takım daha geçen haftaki oyunla çıksa, oynasa, kendi bildiğini normal başlasa herhalde daha iyi performans alırdı. Bundan daha kötü Fenerbahçe oyunu ligin son sırasındaki kadro yetersizliği var, moral motivasyonu kötü, skora teslim olan bir takım gençlerle karşı bundan daha kötü bir oyun ve kötü hamleler, oyuncu değişikliği. Hepsini bak Samatlılar onları bunları karman çorman yaptı. Az önce söyledim ya sırf pelkası sol bek yaptı diye bu akşam çok cidden söylüyorum bunu. Başkan yönetim kurulu oturacak ya bu kadar ciddiyetsizlik mi olur ya? Sol bek biz hiç sahada Caner madem öyle Caner bile bak oyna almasam bile pelkası sol bek yapar mısın? En yetenekli oyuncunu rakip kaleden en uzak yerde bir de pelkas kafasına göre doğru oynuyor içeri kat ediyor. Ve de pelkasın oradan da sen gelen ortadan gol yiyorsun. Sırf bu yüzden yani görevine son verirsin. Ben Büyük Olsuk'a Emre Belezoğlu'nun yani aynı Trabzon maçındaki gibi olacağını düşünmüyorum. Göztepe Trabzon bağlantısı gibi Erol Bulut'la o maça çıktılar. Ben bu gece radikal bir karar veya yarın alıp Beşiktaş maçına Emre Belezoğlu takım başında çıkabilir. Erol Bulut istifa edebilir. Yani benim düşüncem böyle çünkü geldiği günden beri bu takım potansiyelini yukarı çıkarmayan, her geçen gün geriye götüren Erol Bulut'tur. Oyuncularında suçu var mıdır? Vardır. Ama esas antrenör olarak... Bir ön sesisi yok, becerisi yok. E, oyunu problem sağ içinde giderken çözmek niyeti yok. Yani antrenörlük bir farkındalıktır, bir oynak zekadır. Oyun kötü gittiğinde veya hafta içinde işler gitmediğinde Ender ona göre önlemler alır. Sonra göre oyuncularla birebir veya grup halinde konuşma Ben yaparsın. kalktım hocam artık beş, karar etlendi. Beş tane en son söyleyeceğim, beş tane oyuncu değişikliği olan bir devirden geçiyoruz değil mi pandemiden dolayı? Senin burada oynak zekanı, oyunu okumak, hamlelerin, oyun, oyuncu hamleleri çok değişik olması gerekir. Erol Bulut'ta bu var mı? Yok. Zaten ortada Fenerbahçe'nin durumu da nasıl biliyor musun? Met Cezir gibi. Geliyor, gidiyor. Resmen bir geliyor, bir gidiyor. Bir iyiye gidiyor, bir kötüye gidiyor. Peki sevgili Gürcan Bilgi, sadece Pelkas'ı sol bek oynattığı için bile Erol Bulut'un şu noktada işine son verilebilir bence dedi veya kapsat. Ee, Kadıköy'de ardarda arda dördüncü maçını kazanamıyor Fenerbahçe. Üç yenilgi, bir beraberlik. Kadıköy'de ilk kez altı iç sağ mağlubiyeti var. İlk kez ardarda arda dört kazanamadığı maç var. 20 yıldır, 21 yıldır ilk kez Gençler Birliği'ne İstanbul'da kaybediyor. Yani çok fazla ilkler yaşanıyor Fenerbahçe'de. Onlardan birine daha tanıklık ettik bugün. Nasıl açıklanacak bu yenilgi Fenerbahçe camiasına? Valla e, hocalar teknik açıdan e, kendi yorumlarını yapıyorlar. Ben çok tekniğe girmeyeceğim. Yani Real Ama Pel sen Fenerbahçe'nin hafızasına sahip bir insansın. Real... Biraz oradan bakmak lazım. Bence. Sadece Pelkas Solbek diye kaybetmedim karşılaşmayı Fenerbahçe takımı. Bakın e, niye içeride kaybediyor, niye dışarıda kazanıyorunun e, cevabı zaten... İçeride kaybetti puanlarda. Her gelen takım otobüsünü de alıyor, getiriyor. Malatya otobüsüyle geldi, işte Konya otobüsüyle geldi, Beşiktaş otobüsüyle geldi. Hepsi otobüsüyle geldi ve puan aldı gittiler. Yani e, hep aynı e, çeşit oyun oynayan, merkezini kapatıp işte e, seni yüksek top oynamaya zorlayan rakip karşısında Fenerbahçe takımı çözüm üretemedi. Yani bu çözümü üretecek kişi de Rea Hoca'nın dediği gibi teknik adam. Teknik direktör oyunlar bulacak. Bunu takımına uygulatmaya çalışacak. Biz de burada diyeceğiz ki Fenerbahçe şunu yapmaya çalıştı ama oyuncular beceremedi veya becerdi. Onu söyleyeceğiz. Her şey başka tarafa. Hadi bu puanları da kaybettin. Bu çözümleri de bulamadın. Ancak bu noktaya geldikten sonra ligin boyu bu kadar kısalmışken Tam ligin en kritik maç öncesinde bu yenilgiyi alamazsın. 